الشرط الرابع الانقياد ينقاد كما قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أسلم انقاد لأن الإسلام هو الاستسلام فلا بد أن ينقاد لهذه الكلمة قال الله تبارك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمة هذا الانقياد أما مجرد الإنسان يقول هذه الكلمة ولا ينقاد لها فإنها لا تقبل منه لا بد أن ينقاد لهذه الكلمة يسلم لهذه الكلمة يذكرون أن وقعت يعني خصومة بين الزبير وبين رجل وهذا الرجل كان جارا للزبير في الأرض يعني أرض الزبير بجانب أرض هذا الرجل لكن أرض الزبير كانت مرتفعة وأرض هذا الرجل كانت منخفضة يعني مزرعة مزرعته بجانب مزرعة الزبير لكن أرض الزبير مرتفعة فكان الماء يأتي على أرض الزبير ابن العوام ثم بعد ذلك ينتقل إلى هذا الرجل فهذا الرجل قال للزبير أترك الماء يمشي يعني لا تستفيد منه اجعله يمشي ثم خذ أنت ما تشاء وأخذ أنا ما أشاء فقال له الزبير لا هذا حقي هذه الأرض يعني ثمنها أغلى لوجود هذا الماء فأنا أستفيد من الماء أخذ حقي من الماء ثم أرسله لك فقال لا أرسله مباشرة وخذ أنت منه وأخذ أنا منه قال الزبير لا فاختلفا فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما فتكلم الرجل وتكلم الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك يعني أول شيء أنت اسقي أرضك ثم أرسله إلى جارك فغضب الرجل هذا وقيل إنه من المنافقين وقيل إنه يعني ضعيف الإيمان المتكلم كلمة خطيرة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم أن أم الزبير صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ابن عمته وفي الوقت ذاته وعديل الرسول اللهم صل وسلم عليه الرسول متزوج عائشة بنت أبي بكر الزبير متزوج أسماء بنت أبي بكر فالزبير له علاقة قوية بالنبي صلى الله عليه وسلم عديله وابن عمته وهو أيضا يعني خامس رجل دخل في الإسلام يعني حتى مكانته في الإسلام عظيمة جدا إذا كانوا يقولون لعبد الله بن الزبير يقول ابن عباس عن عبد الله بن الزبير يقول ماذا أقول له يعني هذا الرجل ماذا أقول لعبد الله بن الزبير أبوه الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر وخالته عائشة وعمته خديجة يعني نسبه قوي جدا يقول عن عبد الله بن الزبير فماذا أصنع له يعني له مكانة في دين الله وغير عابد رضي الله عنه فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير بن العوام هذا الرجل غضب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أين كان ابن عمتك يعني حكمت لأنه ولد عمتك وهذا الكلام في حد ذاته كفر لأنه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بغير ما أنزل الله وأنه حكم للزبير فقط لأنه ابن عمته كلام خطير جدا لكن في لحظة غضب تكلم هذا الرجل ذاك الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضبت فاسكت إذا غضبت فاسكت إذا غضبت فاسكت الإنسان أحيانا إذا تكلم في حال الغضب فإنه في الغالب يندم على ما كان قاله أثناء الغضب المهم أن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين كان ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير يا زبير اسقي أرضك ثم رده إلى الجدر حتى لا توصل للماء لأن هذا الإنسان تفوه بكلمة الكفر يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حكم للزبير لأنه ابن عمته والعياذ بالله فقال اسقي يا زبير ثم رده إلى الجدر لا, لا, لا ترسله له أبدا فقال عروة بن الزبير ابن الزبير بن العوام 
قال وأراه فيه نزل قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا هو الانقياد الانقياد لله الانقياد لرسوله صلى الله عليه وسلم